हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू आई एम डॉक्टर वरुण वासेल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टर्म्स स्टार्टिंग विद ऑस्टियो जी हाँ जितने भी हमारे फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर्स हैं वो रोज या पेशेंट्स भी हैं वो रोज इस ऑस्टियो टर्म्स को यूज करते हैं जैसे ऑस्टियो आर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस तो पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी टर्म का क्या मतलब होता है तो इसीलिए मैंने आपको ऐसी आठ टर्म्स जो ऑस्टियो से शुरू होती हैं ये सभी पेशेंट्स के लिए सभी फिजियोज के लिए सभी ऑर्थोपेडिशंस के लिए ये टर्म्स को याद रखना या उसको टिप्स में रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इन टर्म्स के साथ हम डेली डील करते हैं तो आपको अगर पता होगा कि इस टर्म का मतलब क्या है क्योंकि लोगों में कंफ्यूजन बहुत होती है ऑस्टो आर्थराइटिस ऑस्टोपोरोसिस ऑस्टोफाइट इनको लेके कंफ्यूजन होती है कि होता क्या है ऐसे ही आपको पता ही है कि हमारी जो मेडिकल नॉलेज है वो जितनी पे, पेशेंट को होगी उतने अच्छे से वो ठीक भी हो सकता है तो इसलिए मैं इस वीडियो में आपको ऐसी आठ ऑस्टियो टर्म्स के बारे में बताऊँगा क्या वो क्या क्या होती हैं बड़ा ब्रीफ लाइफ ब्रीफली बताऊंगा जिससे आपको समझ आ जाएगा तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपको ये भी पता लगेगा कि हम जब ऑस्टियो टर्म्स को यूज करते हैं तो उसका क्या डिफ्रेंशिएशन क्या होता है तो चलिए सबसे पहली टर्म आती है हमारी ऑस्टियो जो कि सबसे कॉमन टर्म यूज होती है और ये मोस्टली नी ऑस्टियो हम यूज करते हैं इसका मतलब होता है डिजेनरेशन ऑस्टियो का मतलब होता है बोन अब बोन का मतलब और बोन में जब यहाँ पे जॉइंट के पास जब डीजेनरेशन शुरू हो जाए स्वेलिंग इन्फ्लामेशन शुरू हो जाए उसको हम बोलते हैं आर्थराइटिस आर्थराइटिस का मतलब आर्थ्रो मींस जॉइंट और आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन तो ऑस्टो आर्थराइटिस मींस जब हमारा नी जॉइंट के पास वहां पे जो बोन है वो घिसना शुरू हो कर देती है कार्टिलेज खराब होना शुरू हो जाता है डीजेनरेशन शुरू हो जाती है उसकी ज्वाइंट के पास से बोन की डीजेनरेशन शुरू हो जाती है उसको हम बोलते हैं ऑस्टो आर्थराइटिस और ये नी में सबसे ज्यादा देखा जाता है अगर स्पाइन में होता है तो उसको हम स्पोंडेलाइटिस या स्पोंडेलोसिस बोलते हैं तो इसलिए इस तरह से ये डीजेनरेशन होता है हमारा नी का तो ऑस्टो आर्थराइटिस का मतलब नी डीजेनरेशन या डीजेनरेशन ऑफ ज्वाइंट ऐसे आता है ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियो का मतलब फिर से बोन आ गया पोरोसिस का मतलब पोरस मतलब ब्रिटल बिल्कुल जैसे हमारी बोन होती है अंदर से बिल्कुल वीक हो जाना जो पोरस का मतलब होता है अंदर से खालीपन जो बोन होती है इसमें ऑस्टोपोरोसिस आप लोग टेस्ट भी करते हैं डेक्सा स्कैन करवाते हैं वैसे मैं इस पे एक कंप्लीट वीडियो जरूर बनाऊंगा ऑस्टोपोरोसिस पे क्या एक्सरसाइज होती है कैसे बचा जाना चाहिए क्योंकि ओल्ड एज में काफी लोगों को होता है और इसमें आप मानेंगे नहीं कि एक छींक आने से भी लोगों को फ्रैक्चर आने के केसेज हमने देखे हैं हल्का सा वो हल्का सा गिरते हैं या हल्का सा कोई भी उनको जर्ग लगता है तो फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो ऑस्टोपोरोसिस का मतलब होता है ब्रिटल बोन्स आपका जो बोन है इसके टी स्कोर जेड स्कोर इस तरह से होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अब आप अगला आता है ऑस्टियोपीनिया ये इसके साथ मिलता जुलता है पर पीनिया का मतलब होता है ऑस्टियो मतलब बोन पीनिया का मतलब होता है ये ऑस्टियोपीनिया जो होती है ऑस्टोपोरोसिस से एक स्टेज पहले होती है यानी ऑस्टोपीनिया के बाद ही ऑस्टोपोरोसिस होता है ऑस्टोपीनिया का मतलब होता है जो बोन सेल्स होते हैं बोन के अंदर जो सेल्स होते हैं वो बनने बंद हो जाते हैं या उनका जो बोन लॉस हो रहा है उतनी जल्दी से वो सेल्स नहीं बन पाते इसलिए इसको ऑस्टोपीनिया बोला गया है तो ऑस्टोपीनिया जिनको है उनको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है ताकि उनको ऑस्टोपोरोसिस ना हो जाए अब इनका पता लगता है जो हमारे टी स्कोर डेक्सा स्कैन करते हैं और उसके उसमें ये पता लग जाता है तो इसी तरह से बोन डेंसिटी चेक करते हैं तो उसमें ये चीज़ों का पता लगता है तो हमें अब ऑस्टोपीनिया का मतलब बोन सेल्स जो है वो कम हो रहे हैं या उतने नहीं बन रहे हैं जितना बोन लॉस हो रहा है और उसी तरह से ऑस्टोपोरोसिस होता है कि वो ब्रिटल ही हो गया बिल्कुल पोरस हो गई बोन खालीपन शुरू हो गया अगले आते हैं ऑस्टोफाइट्स ऑस्टोफाइट्स क्या होता है अब मान लीजिए ये वटिब्रा है इस तरह से वटिब्रा है अब यहां से इसकी चोंच निकलनी शुरू हो जाती है अब नॉर्मल बोन ग्रोथ या हल्की सी जो बोन की ग्रोथ कह सकते हो या हल्के से उसके टिप जो है वो निकलनी शुरू हो जाती है या तो वो डिजेनरेशन की वजह से होती है या घिस घिस के या मसल इंबैलेंस की वजह से इसका कारण कोई नहीं है पर ऑस्टोफाइट जो है वो इतने डेंजरस नहीं होते हैं स्पेशली हमारे नी में जैसे ऑस्टो ऑस्टो आर्थराइटिस होता है तो इस तरह से ये नी ज्वाइंट है तो यहाँ से आप देखेंगे कि ऑस्टोफाइट्स निकले होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि अब इसको ऑस्टो आर्थराइटिस है वो ग्रेड थ्री का हो गया है तो वो ऑस्टोफाइट फॉर्मेशन होती है यानी कि बोन की जो ग्रोथ होती है वो हल्की हल्की चोंच के रूप में निकलनी शुरू हो जाती है 
पर वैसे तो ये डेंजरस नहीं है पर अगर ऑस्टोफाइट्स यहाँ पे जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड पड़ी होती है यहाँ पीछे की ओर निकलने लग पड़े और किसी नर्व को पिंच करते हैं जैसे फेसेड ज्वाइंट में होता है तब ये ऑस्टोफाइट जो वो खतरनाक होते हैं क्योंकि वो कंप्रेशन करना शुरू कर देते हैं तो ऑस्टो अगर ना बोन और फाइट्स का मतलब है उसकी एब ग्रोथ जो हल्की हल्की बीक जैसे चोंच होती है ना पंछी की उस तरह की चोंच निकलनी शुरू होती है बोन्स में से ज्वाइंट के पास से तो ये हो गया हमारा ऑस्टोफाइट्स अब नेक्स्ट आता है हमारा ऑस्टियो मलेशिया ऑस्टियो मीन बोन ये अब आपको ऑस्टियो का मतलब तो पता लग गया बोन अब मलेशिया का मतलब होता है कैल्शियम लॉस सॉफ्टनिंग ऑफ बोन जिसको बोलते हैं जब हमारी ग्रोथ होती है बच्चों की तो जब बच्चों में ये होता है ऑस्टियो मलेशिया तो जब ग्रोथ होनी है बोन्स की तो वहां से क्या कहते हैं बोन्स जब सॉफ्ट हो जाती हैं सॉफ्ट बोन्स की वजह से वो क्या कहते हैं बो लेग्स होनी शुरू हो जाती है इस तरह से ये बो लेग्स शुरू हो जाती हैं उनकी मतलब जो बोन्स होती हैं वो टेढ़ी शुरू हो जाती हैं बननी क्योंकि क्या हो रहा है ग्रोथ के साथ साथ जब सॉफ्टनिंग हो रही है वीकनिंग हो रही है बोन्स की तो उसको हम बोलते हैं ऑस्टो मलेशिया ये रिकट्स ऑस्टो मलेशिया ये उस कैटेगरी में आता है लॉस ऑफ कैल्शियम होता है इसमें अब इसको कहते हैं ऑस्टोमलाइटिस ऑस्टो का मतलब बोन मलाइटिस का मतलब होता है बोन की इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन अब ये इन्फेक्शन की वजह से जो बोन पे इन्फ्लामेशन होती है ये उसको बोल दे बोन का इन्फेक्शन इसको बोल दें इन्फेक्शन ऑफ बोन इज ऑस्टोमलाइटिस तो इसके हमें ये इन्फेक्शन किसी भी चीज से हो सकता है कोई बोन पे इन्फेक्शन होता है किसी ट्यूमर की वजह से हो सकता है इन्फेक्शन हो सकता है किसी जब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है उसकी वजह से हो सकता है या अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस उससे जो इन्फेक्शन होता है तो ये ऑस्टोमोलाइटिस इन्फेक्शन ऑफ बोन नेक्स्ट आता है ऑस्टियोकोन्ड्राइटिस ऑस्टियोकोन्ड्राइटिस का मतलब होता है जो हमारा कार्टिलेज होता है वहाँ पे इन्फ्लामेशन होना कार्टिलेज जो बोन या ज्वाइंट है उसके ऊपर से जो कार्टिलेज होता है वहाँ से इन्फ्लामेशन होके उसको मेनली के आप ऑस्टोकोन्ड्राइटिस डेसिकेंस जिसको बोलते हैं यहाँ पर ये कॉमनली देखा जाता है अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है डेसिकेंस ये होता है ऑस्टियोकोन्ड्राइटिस डेसिकेंस अब ये मान लीजिए नी ज्वाइंट होता है अब यहाँ से जो टिबिया की बोन ये टिबिया बोन है यहाँ से क्या होगा ये इस जगह से इसका फ्लैट उतरना शुरू हो जाता है यानी कि जो आ, बोन जहाँ से एंड होती है जहाँ से काटिले शुरू होता है उसके हल्का सा नीचे से इतनी इन्फ्लामेशन होती है कि वहाँ से जो बोन है वो कई बार बनती नहीं है या वहाँ से उखड़नी शुरू हो जाती है पूरा का पूरा फ्लैट ही उखड़ जाता है उसको हम बोलते हैं ऑस्टोकोन्ड्राइटिस डेसिकेंस जो हमें नी ज्वाइंट में मेनली पाया जाता है अब नेक्स्ट आता है ऑस्टियो सार्कोमा सार्कोमा मीन्स कैंसर अब बोन के कैंसर को हम बोलते हैं ऑस्टियो सार्कोमा तो ये थी हमारी आठ ऐसी टर्म्स जिसको हम बोलते हैं ये कैंसर ऑफ बोन तो आठ ऐसी टर्म्स हैं जिसमें हमें पता लगना चाहिए कि कौन कौन सा हमारा बोन की वजह से या हमारा ऑस्टियो जिसमें हम टर्म यूज करते हैं तो उसमें फर्क क्या होता है तो ये थी एट ऑस्टियो टर्म्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये टर्म्स के बारे में जानकारी अब इसको आप लाइक भी करिए और शेयर भी करिए आपके शेयर करने की इतनी ताकत है कि व्हाट्सएप फेसबुक पे जब आप शेयर करते हैं तो सब लोगों को ये नॉलेज मिलती है आप खुद देखिए जब आप एक शेयर करते हैं तो आगे कितने शेयर्स जाते हैं और आपको आपको भी जब ये वीडियो आएगा किसी के थ्रू आपको भी सिंपल से ये आठ टर्म्स हैं जिसके मतलब आपको पता लग जाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपकी नॉलेज कितनी बढ़ेगी आप किसी को गाइड भी कर सकते हैं कि इस टर्म का ये मतलब होता है उसका ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं तो इस तरह से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है और हमारे जितने वीडियोस हैं उसको देखने के लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है लो बैक पेन सीरीज़ नी पेन रिलीफ सीरीज आगे जितनी प्लेलिस्ट है वहाँ जाके आप उसको डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं हैव ए नाइस डे टेक केयर ऑफ योर सेल्फ